రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డిపేట మండల కేంద్రంలోని గ్రామ పంచాయతీ ఆవరణలో పాలకవర్గం సమక్షంలో ఎంఆర్ఓ శ్రీకాంత్ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల జాబితాను విడుదల చేశారు ఈ సందర్భంగా తహసీల్దార్ శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ ఎవరికైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే ఈ నెల పదిహేనవ తారీఖు వరకు తెలపాలని కార్యాలయంలో దరఖాస్తు ఇవ్వాలన్నారు విడుదల చేసిన జాబితాలో ఎవరైనా అనర్హులు ఉంటే మాకు తెలియజేయాలని ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత లబ్ధిదారులకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ నేవూరి వెంకటరెడ్డి పాలకవర్గ సభ్యులు ఎంపీటీసీలు డిప్యూటీ తహసీల్దార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అందరికి నమస్కారం అండి ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు చిల్లారేపేట గ్రామంలో మరియు బుక్కాపూర్ గ్రామంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళ తరపు అప్లికేషన్ చేసిన వాళ్ళే ఎంక్వైరీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత అర్హుల జాబితా అనంత జాబితాను గ్రామ పంచాయతీ యొక్క పాలక వర్గం సమక్షంలో వాళ్ళకు దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అందించి అట్టి జాబితాను మనం గ్రామ పంచాయతీ నోటి పోలింగ్ తోటి అందించడం జరుగుతుంది చిల్లారేపేట గ్రామానికి వచ్చి సంబంధించి వచ్చేసి మొత్తం మూడు వందల అరవై ఐదు అప్లికేషన్స్ రావడం జరిగినాయి అందులో నూట అరవై ఐదు అప్లికేషన్స్ ప్రాథమిక విషయాల్లో మనం అర్హులుగా తీయడం జరిగింది అరుగుల జాబితాను తర్వాత అనర్హుల జాబితాను రెండు గ్రామ పంచాయతీ నోటీస్ కూడా అందించాము ఇది విషయంలో ఎవరికి అభ్యంతరాలు కానీ ఆక్షేపణలు కానీ ఉన్నా ఈ రెండు అరుగుల జాబితాను డ్రా సిస్టమ్లో అలా నిలుంది డ్రా అనేది డ్రా డ్రా అంటే అది దాని ఉద్దేశం బట్ అప్పుడు డ్రాలో దాని అంత తెలియదు కదా ఫస్ట్ మనకు ఎలిజిబిలిటీ ఇది బయటకు వస్తే కానీ మనకు క్లారిటీ వస్తుంది అందుకని మనం ప్లస్ అయిపోయా మైనస్ అయిపోయా తెలియదు కానీ ప్లస్ కావచ్చు మైనస్ దీని ద్వారా కొందరు గుడిసెల వాళ్ళు కూడా డ్రా సిస్టమ్ వెళ్ళకపోవాలి గవర్నమెంట్ నాన్స్ ప్రకారంగా పోవడం జరుగుతుంది నేను ఇండివిజువల్గా మనం చేస్తున్నాం గవర్నమెంట్ నాన్స్ ప్రకారంగా మనం దానికి తదుపరి చర్యలు కనుకోవడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతానికి మనం ఇచ్చింది లిస్టు మనం టెన్త్ చేస్తే ప్రాథమిక విచారణ వచ్చిన జాగ్రత్త తీయడం జరిగింది దాని తర్వాత వచ్చే స్టెప్స్ ఐస్ గవర్నమెంట్ జీవో ప్రకారంగా అది తీయడం జరుగుతుంది